ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ்லா வாஸ் ஃபுட் அண்ட் லெஃப்ட் எல்லாம் இன்னைக்கு பண்ண போது வெஜிடபிள் பிரியாணி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபிஷ் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் போய் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் கொடுக்க நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஃபில்லிங் ஜாமுன் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜாமுன் ஜாமுன் மிக்ஸ் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதையும் போய் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் சேம் லிங்க் கொடுக்குறேன் மட்டன் சாப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே போட பார்க்குறேன் ஓகே கைஸ் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி சைடு பார்த்துடலாம் ஒரு மூணு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து நீள வகையில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கூடவே வந்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எடுப்பு நீங்கள் பச்சை மிளகாய் மூணு கூட போட்டுக்கலாம் தக்காளி மூணு மீடியம் சைஸ் ஸோ அதையுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் அதுவுமே அது வந்து நான் சைஸ் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த சைஸ் கட் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக போடாது எங்கள் உருளைக்கிழங்கு கேரட் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் அந்த நாலு பீன்ஸ் கட் பண்ணுங்கள் நிறைய போடாது இங்கே கேரட் பீன்ஸ் கூட எப்பவுமே கொஞ்சம் அளவாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அது கூடவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி முக்கால் கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்துருக்கோம் ஸோ எப்பவுமே புதினாவோட கொத்தமல்லி அதிகமாக தான் இருக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா உப்பு உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப தயிர் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அரிசி இப்போ பாஸ்மதி அரிசி நான் அரைக்கலாம் எடுத்துக்கேன் நான் ஒரு கப்பில் அளந்து எடுத்துக்கேன் அது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் பட்டை லவங்கம் இலக்காய் மூணு மூணு இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தேவைப்படும் பச்சை பட்டை நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து எண்ணெய் வந்து ஒரு நூறு எம்எல் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் சூடான நம்ம பச் பட்டை லவங்கம் இலக்காயில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிடுங்க நல்லா வதக்கணும் அதை ஓகே நம்ம வெங்காயத்தால் ஆட் பண்ணால் முக்கியமாக பிரியாணிக்கு நம்ம எப்போவுமே வெங்காயம் வந்து நீல வாக்கில் தான் கட் பண்ணணும் அது கூட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் சரி ஸ்லோவாக வச்சு நான் போயிட்டேன் பக்கத்தில் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை தக்காளி ஆட் பண்ணி அதை நான் அதுவும் வதக்கி விட்டுருங்க நான் வந்து இங்கே வந்து கல்லூப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சால்ட்டே போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது எப்படி உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ உங்கள் ருசிக்கு ஏற்ப தான் அது ஸோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணிடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணுங்கள் இது நான்வெஜ் கிடையாது ஸோ நான் இங்கே வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டாலே போதும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமாக நிறைய பேர் பிரியாணி மசாலா பிரியாணி எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் அதை போடாதீங்க அதில் வந்து என்ன டேஸ்ட்டுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது தேவையில்லாமல் போடுறீங்க ஸோ அது வேஸ்ட் தான் ஸோ அதை போடாதீங்க காய்கறிங்க ஆட் பண்ணிடலாம் காய்கறி இதாங்க அரை கிலோ அரிசிக்கு இது கரெக்டான காய்கறி நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கேரட் ஒரு நாலு பீன்ஸு ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு இது தான் அரை கிலோ அரிசிக்கு ஸோ நீங்கள் அதிகமாக செய்கிற டபுள் டபுள் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ஸோ நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் காய்கறி நிறைய போட்டுருவாங்க சாதமே இதை கரெக்டாகவே இருக்காது ஸோ இதுதான் கரெக்டாக அளவு சொன்ன மாதிரி இதை இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது இது கூட நம்ம அது கொத்தமல்லி புதினாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் மெயின் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி தான் அதிகமாக இருக்கணும் புதினா கம்மியாக இருக்கணும் புதினா நீங்கள் அதிகமாக போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் சாதம் வந்து புதினா சாதம் மாதிரி ஆகிடும் அந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அது வந்து ஒரு புதினா ஸ்மெல் நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சொல்ல மாதிரி முக்கால் அளவுக்கு அது போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் தயிர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து நம்ம கொடுக்குங்க அது கூட நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்க நல்லா இப்போ மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா வதங்கிருச்சு காயெல்லாம் இப்போ நம்ம தண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கப் அரிசிக்கு நான் ஒன்றே கால் கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணி லைட்டாக கொறி வந்தோடனே நம்ம அரிசி போட்டுடலாம் தண்ணி ஓரளவுக்கு கொறி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரிசி அதில் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே சொல்ல மறந்துட்டா நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்
இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ கரெக்டாக குறி வந்துருச்சு இப்போ மூடிட்டு ஒரு விசில் விடுங்க ஒரு விசில் விட்டுட்டு உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டில் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த குக்கர் எடுத்து அதை வச்சுருங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக வந்திருக்கு நமக்கு சாதம் மெதுவாக மெதுவாக எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப போட்டு கிளறாதீங்க இல்லை சாதம் உங்களுக்கு உடஞ்சிடும் ஓகே இப்போ நான் சர்வ் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ உதிரியாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி பண்ணாலே எவ்வளோ உதிரியாக வருது பாருங்கள் இத்தனைக்கும் நான் வந்து ஒரு டப் பாக்ஸ் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணால் சாதம் வச்சேன் அவ்வளோ உதிரியாக வருது அப்போவுமே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்றே கால்க்கா பரிசு சாதம் வ வெந்த விசில் வட்ட உடனே நீங்கள் எடுத்து ஒரு 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 தட்டில் தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுருங்க அந்த குக்கரை அடியும் பிடிக்காது கரெக்டாக இருக்கும் சாதம் சூப்பராக இருக்குது ஸோ நீங்களே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்கள் நீங்கள் நான்வெஜ் ப்ரீயர்களாக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் நான் நிறைய நான்வெஜ் ரிசிஸ் உங்களுக்கு போடுறேன் நான் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மட்டன் சாப்ஸும் போட பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ பாருங்கள் நான் ஒன் ஹவர் கழித்து சாப்பிட்றேன் அப்போயுமே அந்த ஊர் அந்த உதிரியான தன்மை அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்